，宋雀，我们少爷让我代他向您问声好。那是不是给你脸了啊？那儿有一个没穿衣服的美女。好，你以为你能跑得了吗？追！追！快！快！哎呀！站住！哎呀！站住！站住！站住！站住！站住！快，不能跑！嗯，弄死他！走！别跑！别跑！别跑！我今天就是状态不佳，不然就这几个小垃圾，连近我身都不能。嘴倒是挺硬的嘛，你要是真有这个本事、啊，五年前东营一刀流率众犯我大夏，又怎么会当逃兵被判五年？出来后也只能当个杀猪佬，混吃等死呢。哼，我是技艺不全，但我绝对不可能当一个逃兵，区区的四星武者。又凭什么对我评头论足？你还敢瞧不起我？你找死！宋缺，我今天来是给你一个翻身的机会。婚约可以照常履行，但只是一个形式。我会在婚宴上拜七杀战神为师，借此摆脱家族的束缚，困龙升天。事成之后，我会给你一个亿。还不赶快感谢我家小姐？这个数字，你杀一辈子猪都赚不到。主子说话，你一个下人插什么嘴啊？你，林晴，五年前我遭逢变故，现在记忆不太全。你我婚约之事，你等我回我宋家查清楚了再说。宋家已经覆灭了，问与不问都不重要。什么？宋家没了？看来你什么都不知道啊！因为你这个窝囊废，让宋家成了江城之耻，一夜之间满门尽灭。是谁害我宋家？我一定要查清楚。就算你查到了也没用。现在的你废物一个，骄阳与我家小姐，你都不配直视。别说了，如果你真的想复仇，就应该振作起来，而不是在这里混吃等死。先跟我回林家吧。喂，好，我知道了。哎，雨晴，去哪儿？不该问的别问，以你的身份知道太多，只会有杀身之祸。哎呀，楚哥呀，您来了！小峰，好久不见。是你呀、啊？去去去去！小峰也是你叫的，我是真不明白，我姐怎么就看上你个杀猪的？晦气！我看啊，是雨晴太善良，被这货道德绑架。楚哥，你怎么才来呀？<笑>
，这不是宋家的大少爷？哦，你可是个逃兵啊，是咱们江城最大的耻辱。<笑>几年前你楚家不过是我宋家的一条狗而已，你有什么好慌的？你说谁是狗？呃，楚啊，不生气，不生气啊，没必要跟他这个废物较劲儿。你再说话，我打断你的腿。强者不会在乎，弱者不能逃怒。你姐呢？我姐她出去办事了，一会儿就回来。嗯，这个可是当年北凉王的御用神器——镇北刀的刀鞘。当年北凉王于葬神关用这镇北刀击败一刀流之主，一歇纳齐，一战封神，举目无穷。北凉军何在？北凉军在此。后来呀、啊，这北凉王莫名失踪，这镇北刀也不知所踪。我在机缘巧合下，在国外的拍卖市场花了五千万重金，准备送给雨晴当做聘礼。哎呀，要么说还得是我楚哥呢。这么大的礼物，某些人怕是闻所未闻吧？不对，你这刀鞘是假的，是赝品。哎呦哎呦，脑子疼啊！说了个屁！你见过镇北刀吗？还敢在这大放？我知道你在北凉当过兵，但你别忘，你可是逃兵。我爸现在在南剑王麾下当贤马官，南剑王和北凉王可是至交。凭着这层关系，我会分不清真假、啊。楚哥，你没必要跟他这种废物说话，他就是嫉妒你。来人，把他腿给我打断，糊涂林家。慢着，于青，你来的正好。我知道你的偶像是镇北王，所以特意为你寻来镇北王刀鞘。好意我心领，但此物过于贵重，我受不起。而且我已经跟宋缺订婚了，请你不要再来骚扰我。姐，楚少也是好意，你就收下。够了，我还有事，少主请回吧。好，别后悔。楚哥，楚哥，姐你糊涂啊！一清，客套的话就不要说了。我们之间现在是合作关系，帮你是应该的，但这不代表我喜欢你。我的意中人必须自强不息，砥砺奋进，而不是遇到一点挫折就自甘堕落。等到拜师结束，你我就一拍两散，各走各的路。为了你，我家小姐连她偶像的刀鞘都不要了，真是丧萌心。你但凡有点自知之明，以后就不要再纠缠了。雨晴嘴是硬了点儿，但对我还是好的。那就把这把刀送给他，祝他拜师。你姐真不知好歹，竟然选宋缺那个废物。我姐肯定是被那个杀猪的给 PUA 了。不过楚河，你放心，林家还是我爷爷说了算。怎么说？我听说北凉王麾下的七杀战神，到时候也会出席婚宴。这七杀战神对北凉王那是忠心耿耿啊！到时候您就在婚宴上把这刀鞘一卸，那必然是大功一件呐、啊！我爷爷呢是个要面子的人，您为楚家立了这么大的功，我爷爷肯定会选您当孙女婿的。还是你小子有主意、啊，这不还是楚河您教的好吗？嘿嘿嘿。光这样还不够，还跟我抢女人！我要扒了他的祖宅，死盯在植物柱上，让他成为整个江城的笑柄。楚哥，还是你狠呐！嗯，哎呦，你瞧我这脑袋，姐夫。谁敢动他？哎，少主，杀手嘴，你还真有胆子！来的正好，我要让你亲眼看到我是怎么把你父母的骨灰给扬了的。你就是自己在找死。少主，你千万别冲动，他们是楚氏商行的，咱们惹不起。楚氏商行，楚家，没错，这个房子呀，现在是我们楚家的。哎，这黑子如何
合同在这，你自个儿看。怎么会这样？要怪他，怪你那个。宋家的少主，什么少主啊？不就是个逃兵？今天说是他给林家的小姐的订婚宴呢。你不懂，楚家才是主角。我听说楚浪准备用北凉王的刀枪，用的屁，向李玉清求婚。哎，谁让你坐在那儿的？给我滚下来！搞清楚自己的身份，你不过是个赘婿，凭什么坐在储备？我今天呢，只为两件事。第一，是给玉清送一。天大的机缘，第二就是让你楚家给我宋家偿命。宋家当年父母是你楚家所陪伴，是有错。我楚家现在有南晋王庇护，想捏死谁就捏死谁。哼，这鬼河都拆了。此物是镇北刀。什么？我没听错吧？这玩意儿是镇北刀？<笑>宋缺，我忍你很久了，你知不知道？拿个地摊货当做什么镇北刀？要是七杀战神知道，非得死一万次。怎么了？哎，姐，姐，那个杀猪佬拿个地摊货，非得说什么镇北刀？我看他就是诚心搞破坏，不想让你拜师了。这个宋缺，真是疯了，打把赢出来现眼。七杀战神对北凉王那可是忠心耿耿，要是知道。必定会迁怒林家呀！不行，宋缺，你能不能别再胡闹了？宋缺。血手大人，你来的正好，杀了他！那不是南剑王麾下的血手吗？宋缺这回不好收场了。血手可是南剑王麾下第一剑手，他要是中，宋缺的必死。南剑王的人也敢动？你不知道死字怎么写吗？一点小误会而已，不至于。今天是我的订婚宴，还请给我一点面子。李星，在我这里没有面子。你肯下来，我就求大人让他刀枪棍手，留他那一命。姐，你犹豫什么呢？就就这个废物，他怎么跟我楚河比呀、啊？就是，没本事就不要装逼、呃。他现在这个下场都是咎由自取，怪不得别人。这、呃，好，火架，火架。真的，玉清，你嫁给我绝对是最明智的选择。先把人救了，等七杀战神到来，拜师。我就可以摆脱这些破事。血手大人，看在我楚家的面子上，饶这个狗人一命吧。玉清，不，不要嫁给他，让我死。你明明已经答应我，怎么能出尔反尔？他答应，不是我。滚开！血手大人要做的事儿，我也管不了。再说了，他死，你要死。痛快，痛快！今生为缺一知己。
若留我刀剑合璧，何愁大夏不兴？这也只能有一个王者，那就是我，聂九州。宋池，快给血手大人跪下道歉！让我给他跪下道歉，他承受得起吗？还敢嘴硬，找死！你是谁？刺刀，叫什么名字？刀名唤镇北，镇北，镇北刀，不是，吓死老子！以为你有多厉害，原来是回光返照。你这个窝囊废，真是要害死我们林家呀！冒充北凉王的神器，血手大人啊，嗯，这个冤有头债有主，这个废物和我们家没有关系，你可别迁怒于我们啊！若非我刚刚恢复，他连给我提鞋都不配。够了，想保密的话就少说话。血手大人，您何必跟一个小人物计较？我让他给您侦查道歉。住口！这小子。七杀战神来了，北凉三星破局，贪狼七杀无一不是当时最顶级的高手。他居然会来，应该是想走林雨晴的天分。看来，咱林家要出一个女战神了。有呀，血手大人，这废物居然敢假冒北凉王，不如将他交给七杀战神处理，还能做个顺水人情，一举两得。有道理。嗨，亲爱的七杀大人，你在这里做什么？我来参加晚宴，遇到一个冒充北凉王的狂徒，所以想教训一下。这不是你来了，等着你去处理。我倒要看看谁敢冒充北凉王。战神为什么不动手啊？优雅，太优雅了，不愧是我血手看中的女人。我怎么看着他们眉来眼去的？闭嘴！高手的事情你不明白。战神宋缺，他是无心的，还请您饶过他这一次。我的傻丫头啊，你疯了！敢触战神的眉头，这个家伙他叫自作孽，他活该。你想拜我为师？是战神，你一直都是我的偶像，如果能拜入您的门下，是我的荣幸。如果能拜入您的门下，是我的荣幸。七杀大人，这是我花重金从拍卖会上买下来的镇北刀鞘，特意献给你，还请笑纳。这一巴掌打你浅薄无知，这一巴掌打你有眼无珠，这一巴掌打你……算了，打你这种废物不需要理由。血手大人，你要替我做主啊！七杀大人打你那是你的福气，大人打的这么有魅力，太优雅了。战神，恳请战神收我为徒。你今天的表现我很不满意，回去好好反省。未来晋升战尊，我再考虑考虑。战神，我今天有做什么不对的地方，还请明示。去真存伪，还用我多说什么吗？七杀大人，今晚有空吗？咱们喝一杯啊！战神大人，似有所指。宋局收不到，肯定是他，冒充北凉王，惹怒了战神。你这个三星，你怎么不去死啊？雨晴对你那么好，你竟毁了前程。小姐，我一刀杀了他，用他的人头给七杀战神赔罪。用他的人头去给七杀战神赔罪。住手！战神如果是因为这件事情动怒，完全可以自己解决宋权。也许这是战神对我的考验。
磨砺我的心性。小姐，我明白了，恕服造了。我的忍耐是有限的，今天的事情我不希望再有第二次，否则谁也救不了你。自己去医院，别再给我添乱。站住！你闯了这么大的祸，就想一走了之，太便宜你了吧？够了！七杀战神都没有说什么，我看谁还敢继续纠缠。末将七杀，恭迎主上回归。我要留在江城处理一些事情。只要主上一句话，北凉三星、十殿阎罗，还有十万大雪龙骑，随时南下，为主上赴汤蹈火。那倒不必，北凉尚需人马驻守。抵抗东梁不可妄动，我需要你帮我处理一件事情。主上，请讲。三年前，宋家覆灭，明面上是主家所为，但光凭主家一家，不可能一夜之间抹除宋家。这其中，肯定还有其他人参与。我要你去帮我查一下，这其中都有哪些人在？属下遵命。对了，主上，我为您安排了新的住处，这是龙井豪庭的钥匙，是整个江城最好的别墅，这才配得上您的身份。林家人对您不敬，何必继续待在这儿？受他们的鸟气，林家人蠢是蠢了点，但是野心还是对我好的。正是，我现在需要这个身份。那这钥匙，这钥匙，我不去住，自然也会有人去。若曦为我宋家受了那么多苦，这个别墅就当是给他的一点回报。哥，别再找了，家里真没钱了。哥，我求你了，别再赌了！我欠四海商会那么多钱，不能拿什么还。若曦，我们是亲兄妹，不能见死不救。我真的一分钱没有了。没钱你就给我去卖。我可是你亲妹妹呀、啊。管不了那么多了，走。畜生！若、啊啊、曦可是你亲妹妹，就这么对她？是你这条丧家娶啊？你了不起，你清高。我就赌赌而已，你呢？整个宋家都被灭了，你有什么资格指责老子？赶紧滚！这是白家，没你说话的份。少主，算了吧，咱们惹不起他们。可惜，放心吧，交给我来处理。你欠四海商会多少钱？怎么，你要替我还钱呢？看你这一身穷酸样子，你也不像有钱人。说个数就行。嗯，不多不少，五十万，才五十万。就逼着你亲妹妹去卖，少废话，有本事拿钱，没本事滚蛋。别说是五十万，就算是五百万、五千万，我一个电话，杨氏武功他就会乖乖给我送过来。盛通银行行长，哎，你以为你还是宋家的大少爷啊？一句话就能呼风唤雨？好，那你就给我睁大眼，狗眼给我听好了。您好。您的电话已欠费，请续交话费，谢谢。我真他妈信了你的邪，快走！你给我干！又甩老子！你给我滚！你他妈给我等着！别跑！老子去咬人！哼，虎爷，虎爷，虎爷，你来的正好，我正给你筹钱呢。那条丧家犬就来捣乱了。赵黑火的人，谁这么不开眼呢？就他！妈的，去，卸了他一条胳膊！虎爷，万事好商量，你再给我几天时间，我哥欠你那些钱，我一定会还上的。这是谁呀、啊？虎爷，这是我妹妹。妹妹，你不早说啊！长得这么好看，区区七十万，好商量。七十万。不是五十万吗？妈，借钱不用交利息的吗？不就是七十万吗？我给你一百万，马上滚！哎呦，你他妈又来了！胡爷，我累了，赶紧弄死他！妈，累、哎，累，累什么累？还不上也没关系啊，只要把我伺候的舒服，七十万就当给你的彩礼。是啊，若曦。虎爷可是四海商会的主事，你跟了他不吃亏，以后有享不尽的荣华富贵。哥哥，这都是为了你好啊！还真是无耻啊！我看看这个老家伙都多大了，还长这个熊样，让若曦嫁给他，简直就是鲜花插在了牛粪上。你，虎爷，他说你是牛粪，我忍不了了。哎呀，我老马，要你告诉我，没
奶奶，感冒，多睡了，扔海里喂鱼。完了，放眼整个江城，谁他妈敢骂我赵黑虎？你不是逞英雄？好啊，我今天就让你亲眼见一见，我是怎么玩弄这个女人的！死！张惠，好了不起！今天就算是他许四海来了，也只配跟我跪着说话。你到底是谁？不需要知道，留你在这个世上就是祸害。嗯嗯嗯、这杀人了！宋群，你闯大祸了！四海商会最霸道，他们的人万死无生啊！我们等死吧！壮志未酬时不休，来日方长显身手。老大，老大，不好了，老大！喊啥呀？滚出去！敲门。是，老大，我错了。进。什么事儿啊？说。老大，不好了。赵主事被人给杀了、嗯，我说你，你这么大事怎么不早说呀、啊？不是你让我稳当点吗？好了，赶快去给我召集人手，我倒想看看谁敢在太岁头上动土啊！我要扒他的祖坟，扬他的骨灰，滚！是。雨晴啊，人家楚少对你那么好，你就考虑考虑吧。夫人。出事了！宋缺把四海商会的赵黑虎给杀了。现在四海商会已经下了通缉令，要把宋缺活捉了，挫骨扬灰。什么？四海商会？那可是我们林家最大的合作伙伴。现在我们正在谈一个合作项目，如果成了的话，那可是几个亿的收益。宋缺一个灾星，怎么总是给我们林家添乱？你去哪儿？我要去找宋缺。出了这么大的事情，如果我们不出面的话，宋缺必死无疑。让他死！他惹了这么大的祸，就该他自己承担。不许去！妈，我什么事都可以依着你，但这件事不行，这关乎着我们林家的未来。你要是干出这个门，就当没你这个女儿。开封，哎哎，妈妈，赶紧的给我备一份厚礼，我要亲自去见徐老板，向他说明这个废物跟我们林家没关系。少主，你赶紧走吧，我留下来拖住他们。宋家。就只剩下你这么一个血脉了呀！若曦，既然我回来了，我就不会让你再受任何委屈。放心，我今天就看着你，我让你看看什么叫真正的权势。都死到临头了，你还在这装呢？少总，少总，这件事真不怨我，都是他做的，跟我一点关系都没有。哎呀，兄弟，你看。你见到我这么紧张做什么呢？<笑>兄弟，不要啊！先调整呼吸，那个深呼吸。哎，对了对了，没关系，这冤有头，债有主的嘛。大家都是讲道理的人，对不对？<笑>你懂？懂。还是误会，对不对？<笑>傻小子，这你也信？老子骗你的！<笑>谁死了？哦，对了，那个赵飞虎就是这么死的吧？哥，哎呀，我还真以为是哪个不开眼的傻缺，敢得罪我们四海商会呢？没想到原来是宋家少主啊！哎哎，你快来打招呼，幸会幸会呀、啊！陈独秀，几年不见，你都成主事了，看来混得不错呀。哎，这都是江湖朋友给面子而已。既然咱们都已经是老相识了，那我自然是不会为难你的。来，你这
不偷呢？我给你，你可以在我面前马上自裁，这样我可以考虑留你个全尸啊！这样我可以考虑留你个全尸啊！当年你只不过是四海商会的一个小喽啰，见了我都得跪下，怎么现在都敢这么对我说话了？好啊，了不起啊！正所谓三十年河东，三十年河西，这句话作为宋家少主，你不应该不明白这个道理啊！宋家如今已经不复存在了，而你呢，只不过是一个声名狼藉的逃兵而已。现在还尊称您为宋家少主，让你自裁，那完全是对你最后的体面。你了解我的用心吗？你知道你现在这副脸让我想的什么成语？什么成语？小人得志。你敢骂我们主事，找死啊！你说你那么激动干什么呀？明眼人呢都得看得出来。现在我起誓啊，他是颓势，所以心理上有一点点落差，不平衡嘛，都正常正常，对不对？没关系，我给你最后一次机会。你是当着我的面就地自裁呢，还是非得逼着老子亲自动手送你上路呢？放过我家少主吧，你想让我做什么都行。你，那你算是个什么东西啊？你在我面前唧唧歪歪的，我，嗯，哎呦，哎，少主息怒，你不要误会，我对女人不感兴趣，不感兴趣。小姐，小姐，怎么样？四海商会的陈独孝亲自出马，针对宋权，恐怕凶多吉少。陈独孝，此人阴狠毒怪，性情不定。不行，我必须亲自去一趟。可是，小姐，夫人都那样说了。不管怎么说，宋权是我带回来的，立刻备车。我们现在去白家。我给你一次机会，现在过来，否则我也让你。嘿嘿。<笑>哎呦，看看，学的有模有样，哎呀，多像你看！没办法，我已经给过你机会了，你自己不知死活，那我就只能代表四海商会取你的命。哎呦，啊，哎呀，是主事，你没事吧？哎呦，断了，这怎么可能啊？现在知道你有差距了吗？你在我眼里。只不过就是一只蝼蚁。老子是四海商会的主事，你也该懂我。你不会有好果子吃的。就算许四海，他都是跟我跪着说。你说什么？你放屁！老子不信。我的老板，纵横江城，一手遮天，你算是个什么东西啊？在这打嘴炮有意思吗？说曹操，曹操就到。听听，我老板来了。你现在给我下跪已经来不及了。待会儿我就劝我老板把你身上每一寸骨头都给打断，让你生不如死。哎呀，哎呀，老板，你你来的正好啊！你呢？你看这个废物，他弄死了赵黑虎，你看刚刚还弄断了属下的一只手啊，他还对你老不敬啊，是吗？那可就有的玩了。哼，哥在江城这么多年，好像没见过谁有这么大胆。哎，对对对对对对。对了，上一个是谁来着？哎，我记得，上一个还是位列三大豪族的孙家大少，在我们赌场欠了几千万的债不肯还，后来还扬言要平了咱们四海商会呀、啊。后来呢？后来。打断了手脚，扔到大海里喂鱼去了。结果他老孙家听说这事之后，连个屁都没敢放。<笑>你听着，在江城只有我四海商会欺负别人的份儿，谁敢动咱，<笑>那我就灭他的祖宗。哎呀，老板，你说的真是太好了。哎，金松子，你听见没有啊？这就叫做权势。你胆子还不小啊！在江城，谁敢动我们四海商会的人呢？肖总。我家少主一时冲动，还请您高抬贵手。我可以给四海商会当牛做马来偿还。几年不见，你真是狂上天了！哎呀，死到临头了还敢这么说话啊,啊！哎呀，啊，死到临头了还敢这么说话啊！哎呀呀呀！老大，你怎么了？这是？大
哥，你要让位于我呀？啊啊！我去你了！哎呦，这是什么白吃鱼的东西啊！你惹谁不好？你干嘛惹他呀？你，你知道他是谁呀？他，嗯嗯，该说的说，不该说的不说，小心祸从口出。行行行行行，哎，哎，您看这事弄的，我不知道您这个事儿啊，都是四海的做，您大人有大量，千万别跟我一般见识。您这样，您就把我当个屁给放了。老板，他只不过是送下一个废哨而已，你说你干嘛这么低三下四跟他说话呢？你闭嘴，脑袋长在屁股上了，你不是想知道他是谁吗？啊，我现在就告诉你啊。嗯嗯，我明白。四海明白啊！哎，到底是怎么回事？给我一五一十讲清楚！哎呦，是是，我叔我都说，一个叫白旭的小子欠了我们赌场五十多万的债，他不肯还的，赵黑虎上门讨债天经地义的事情，被他给弄死了。你胡说，明明就是赵黑虎想对我。哎，你怎么样啊？哎，你倒是说呀！你看他说不出来。行了，那白旭人呢？白旭哦，白旭，哎呀，不在这儿吗？你你已经死透了。是我亲手把他给弄死的，怎么样？我做的不错啊，老板，只要得罪我们四海商会，都没有好下场。我去你的！哟，哎呦，亏得你跟我这么长时间啊！人死债交，这个道理你不明白吗？哎呀，大哥，你是不是弄错了呀？咱们一向守的是九出十三归，别说死一个白旭了，就算他们全家全都死光光，那也不得趁着热嘎了腰子去卖了吗？我去你妈！卖卖卖！卖最过分的胡言乱语个屁呀！我四海商会最注重的就是声誉呀！啊，像这种下三滥的事儿，我干过吗？没没没干过啊？我干过吗？我来来来来来，来人，把这个满嘴喷粪的家伙给我拖出去！嘎腰子，什么？老板，老板，嘎我腰子！不行，老板，老板啊！你看，我这么做，你还满意吗？这几年你许四海好狂啊！哎，呸呸呸呸，不敢，不敢呐！宋先生，您有所不知啊。徐老板，总算找到您了找。找我？你个丧德星，真是狗胆包天，连徐老板都敢得罪。徐老板，我代表我们林家备份保礼，有你想要的东西，还请您笑纳。那个废物跟我们林家没有关系，冤有头，债有主。你们家那个赵主事是他杀的，要杀要剐随便你，我们林家没有意见。且慢，你怎么来了，妈？宋缺毕竟是我的未婚夫，你怎么能这样落井下石？你给我闭嘴！这里没你说话的份儿。哎，徐老板，你别听玉清胡说八道了，我从来没有承认过这个废物是我女婿。我去、啊哎！跟谁叫废物呢？你知道他是谁呀、啊？他不就是宋家的少主吗？那都是好多年前的事了，那宋家已经没了。你闭嘴吧你！我跟你说啊，他可是大名鼎鼎的。啊！嘿嘿，你看我这脑子，这个错全怪赵黑虎啊！这个赵黑虎啊，纯粹是咎由自取。我我我们四海商会啊，最注重信誉了。像赵黑虎这种人，欺男霸女、吃里扒外的，这个他死了活该，对不对啊？话说回来，我还得感谢宋先生您呐，替我清理的门户。我准备了五千万礼金，马上就给您送到您的府邸。马上就给您送到您的府邸去。不用，我不缺钱。你把这些钱给洛西，就当是给他哥哥的补偿。啊，是。雨晴，很高兴你能来。不用误会，毕竟是我找你回来的。我们之间还有合作，在此之前，我不能让你死
无论如何，你有心了，这次算我欠你的了。他是什么人？他是我家之前的女朋友。吃醋了？哼，你毕竟是我名义上的未婚夫，就算是演戏，也要懂得避嫌。这一次我就不跟你计较了，我不希望再有第二次。他就是嘴硬。若曦，我们也走。啊，好。恭送宋先生。哎，这些不能拿，让宋先生知道不太好。哎哎，你知不知道，这个宋先生可是我的贵宾呢？你以后对他说话给我客气点，听清白，不然我让你好看。哎，妈妈妈妈妈，我没看错吧？那个心狠手辣的许思海，竟然对那杀猪的毕恭毕敬的，肯定是哪里出了问题。我不信，那个废物，他凭什么？若曦，你干嘛带我来这里啊？当然是买首饰了。怎么，你想要？不不不，是给修罗战将买的。给雨晴买的？嗯。为什么？少主，我看得出来，战将对你还是很好的。况且你们俩都订婚了。总要送人家点礼物吧，这么好的媳妇儿，你可不能弄丢了。这样老夫人泉下有知，也会很开心的。你说的对，那就听你的。好大呀！喜欢吗？当然喜欢了。那这个房子以后就交给你了。少主，你别开玩笑了，我怎么住得起这么好的房子啊？若曦啊，我没跟你开玩笑，这几年你为我、为宋家受了太多苦了，这些只是我对你做了一些小小的补偿。少主，若曦啊，放心，有我在。绝不会再让人欺负。战神，上次在宴会厅是我考虑不周，还请战神见谅。你先在这歇会儿，我去看看。嗯。这段时间我有好好的反思，并且实力再次突破，已经达到七星武者的境界，还请战神收我为徒。如能得到战神的指点，必能更上一层楼。嗯。战神，你终于肯见我了。是你？你怎么在这里？我要是说有人邀请我住在这里，你信吗？宋泉，你别太放肆！这里是七杀战神的住所。上次的宴会，你已经得罪他，你要是再惹恼他，没人能救得了你。那我可以这么理解吗？你是在关心我？我只是不想看你死得太早。别忘了，我们之间还有约定，你要当我的挡箭牌。那恐怕要让你失望了。现在七杀不住在这儿，也正是他邀请我住进这龙井豪庭。够了！你平时说大话，我可以不跟你计较。毕竟你以前是宋家大少，心高气傲，我可以理解。今日不同往昔，宋家没了，你也不过是一个逃兵。不要再沉醉在昔日的荣光里，正是现实吧。聂九州啊，聂九州，你还真是给我安了一个好罪名啊！这笔债，我会亲手讨还的。赶紧离开吧，等战神回来，谁也救不了你。李雨晴，你杀我一刀流许多兄弟，我要让你血债血偿
界不不是他的对手，看来只能想办法拖到战胜。别以为我不知道你在想什么，想要拖延时间没那么容易，乖乖受死吧！一刀流好大的威风啊，都敢借我大夏杀人了，是你！恭喜啊，伽罗可是一刀流最顶级的杀手，你杀了他，那可是大功一件，名望还能再上一个台阶。刚才是我的错觉吗？伽罗此生露出那么大的破绽。那我就不打扰你领功了，祝你拜师顺利。站住！站住！你敢伤害我们家小姐，受死！雷西，住手！不管他的事，是一刀流的人暗杀我。小姐，都这么晚了，他为什么会出现在这里？说不定就是他泄露你的行踪。我要是想杀你家小姐，刚才就动手，还轮得到你在这里狗叫吗？你说谁狗叫啊？别忘了，雨行是我老婆，也就是说，我也是你的主子。你三番两次的顶撞我，我是看在你家小姐的面子才不跟你计较。但这并不意味着你能一直肆无忌惮的放肆。你找死！够了，林夕，怎么连我的话都不听了？小姐，我这也是为了你好啊！让他走，不管他的事。呢？这是。放心吧，没有毒。这是长生殿的再造丹，对你的伤只有好处，没有坏处。长生殿的丹，向来都是有价无市。你是怎么搞到手的？这你就别管了，说了你也不信。没事，我也走了。<笑>小姐，这药肯定是假的，他没有理由骗我。我试一试。小姐，怎么样了？这药是真的，我身上那些伤都好了。就算是这样，今天也没有等到七杀战神。再这么下去，等老爷子出关了，就算是为了林家，他也会逼迫你嫁给楚浪的。事到如今，只能走一步算一步。我收到消息，五天后九州拍卖行要拍卖北凉王曾经穿过的战袍。如果我们能拿下此袍，那七杀战神。一定会收您为徒的。你来晚了，我说过晚一分钟就提头来见我。今天其实是有事耽搁了，我这就自断一臂。够了！我要你个胳膊有什么用？起来吧，我倒挺感兴趣，是什么事让你不惜迟到？去做。我收到消息，九州拍卖行近期要拍卖你的真武战袍。真武战袍可是你的身份象征啊！我上次收购却被拒之门外。那件衣服是我放出去的。啊？为什么？这副战袍可是你身份的象征，若是落在楚家手里，恐怕会军心大乱了。无妨，只是一件衣服。如果我想要，随时再发一件。我倒是很想看看，楚家到底还有什么底。拍卖会上，你和许四海全力出击，听明白了吗？是、啊。这是酒庄拍卖方的黑金邀请函，全世界只有市场，只有全世界最尊贵的人才能得到它。我，小姐，有心了。嘿嘿嘿嘿，抽个舒服吧。哎哎哎哎！我说你这个废物，你还回来干什么呀？我为什么就不能回来呀、啊？我跟你姐现在婚约上仍然有效，于情于理你都得叫我一声姐夫、小舅子。切，你也配？我告诉你，我楚哥将要在九州拍卖会上拿下北凉王的真武战袍，如此大礼足以惊动整个大夏。至于你和我姐的婚约，到时候只不过是一张废纸而已。小风。何必跟这种垃圾废话？他这种人永远抬不起头。你怕不是忘了前段时间那个假刀撬了吗？不打脸吗？哎，去去去！谁还没个看打眼的时候？那虽然说那刀叫是假的，是吧？那那也是我楚哥花了实打实的几千万买的，足够买你十几条贱命。你给我楚哥提鞋，你都不配。亏你还是林家的少爷，犯得上这么甜的吗？不就是一张邀请函吗？不就是一张邀请函？你牛逼，你能耐，你也拿一张。嗯，这就是九州拍卖行的黑金邀请函。
，你他妈笑死我算了，还黑心邀请函啊！我找到现在，我都不知道九州拍卖会上还有什么黑金邀请函，你就拿个普通的给我，我可能说不定就信了。黑金邀请函。怎么回事这么吵？怎么回事这么吵、啊？姐，你来的正好，你这个便宜老公啊又在吹牛逼，还什么黑金邀请函，他不怕吹死他？我黑黑金黑，我去！主哥，你把你的邀请函给他看看，让他开开眼，看见没？这才是九州拍卖行真正的邀请函，只有资产过百亿的家族才有资格得到邀请，知道吗你？听说这次拍卖会还有北凉王的专属战袍，雨晴，只要你点点头，我就可以带你们过去。好，那就多谢你。虽然我斩杀了家父，但仅凭这一战功，恐怕还不够。如果能得到这一战功，拜师。看见没有？这才叫有权有势，学着点儿。你都不知道你刚才撕掉的这个东西价值有多少。机会我是给你了，是你自己不珍惜，到时候等着看。三大豪族、四大世家、五大集团的人都来了，他们可都财大气粗，随随便便就能拿出几十亿资金。咱们拿什么跟他们竞争？无所谓，我会出手。放眼整个江城，谁敢不给我面子？雨晴，你放心，这真武战袍我一定帮你拿下。各位来宾，大家都清楚“北凉王”这三个字的分量。今天所拍卖的东西就是北凉王的专属战袍，底价一个亿，每次出价不得低于一千万。北凉王的战袍那是何等的无上荣耀啊！如果能拿下这件战袍，那献给北凉王的三位战神，那可是天下天大的人情啊！三位战神对北凉王，那可是忠心耿耿，他们的人情一百个亿都值。我出一个亿。好，楚少出价了，还有其他人出价吗？不用问了，谅他们也没这个胆子跟我争。那既然这样，那这件战袍就归一亿一千万。我出一亿一千万。宋缺，哎，楚哥，你看他怎么回来了？看他坐那个位置，应该是被当成许四海的跟班了。我出一亿两千万。我说姓楚的，你好歹也是楚家的大少爷，要出就多出点，抠抠搜搜啊！我出五个亿。许四海，你给我找茬是不是？出价本来就是各凭本事，你要是不舍，就多出。许四海，你别太猖狂。不就是区区五亿吗？我楚河是谁呀、啊？买下半个江城都不在话下，你的四海商会还差点意思。啊。哎，楚哥，快加钱鸟了他！下气，你最好先问问你这个大少爷。哎，他投资那块破地皮，是不是赔得连裤衩子都不剩了？还跟我拼？你有这个实力？你你你你放屁！楚哥，楚哥，你说句话呀！不牛逼了啊？看来这件真武战袍就给我许四海了，我倒要看看谁敢在我面前这么狂啊！谁敢在我面前这么狂、啊？苏少、苏丽，他怎么来？苏家可是京城的隐士豪族，这样的大佛怎么会来咱们江城啊？苏少，放心出价，有我在，谁敢跟你抢啊？好嘞。我出六个亿，楚浪居然搭上了京城的苏家。这楚家本就是江城第一豪族，如果又搭上了苏家这条线，以后这江城恐怕是彻底的要姓楚了。楚长，我这都快见底了。最近是好紧，咱们现在该怎么办？根据七杀战神的调查，当年宋家覆灭背后就有着苏家的影子。如果没有苏家的支持，任凭一个小小的楚家，根本掀不起波浪。要我说，我现在就动手，我弄死他！杀，太便宜他们了。宋家之城必须血债血偿，你们两个尽管出价就行。行，十个亿。
我出十五亿，二十亿，二十五亿。苏少出价二十五亿。我的天哪，一件衣服卖了这么高的价钱，这算什么？苏家可是隐士豪族，二十五亿对苏少来说零花钱。宋群，不要再闹了。虽然我不知道你是怎么攀附上盛通银行和四海商会，但他们两个加起来都比不上苏家。苏家是你惹不起的存在。你还说你不是在关心我？你想多了。我只是不想眼睁睁的看你白白送死。你放心，我没事。一会儿你就等着看好戏。苏少出价二十五亿，还有要加价的吗？主上，我无能为力了。主上，我们俩账面上就这么点资金，怕是干不过那孙子。怎么办？无妨，我并没有想用你们俩的钱去拿下这个战袍。二十五亿一次。二十五亿两次，最后一次，没有人出价的话，这件战袍就归苏少所有。盛通银行不过如此，出来混，讲的是底蕴。我们苏家随手一掷，那就是百亿千亿，跟我争，你配吗？苏家只不过以暴发户，也配讲底蕴？真是一笑大方啊！你算个什么东西？敢辱我苏家？你信不信老子一句话杀你全家呀？苏少，他就是宋家那个遗孤宋缺，是你啊？那老子还真没办法杀你全家，因为你全家早已被我苏家给灭了。你他妈找死啊！敢侮辱我们家主上？我没听错，四海，你在江城也算是有头有脸的人物，就算是当条狗，也要找一个有权有势的主人吧？正好，我现在缺一个擦鞋的下人。这样，你跪下，狗叫三声，我可以考虑让你坐这份工作呀。我去你！你苏家算个屁呀、啊！啊，你知道他是谁吗？啊！京城苏家二十年前因戍边有功，破龙地赏封，成为隐士豪门，冠绝当世。你这个逃兵倒是有点见识，竟然知道我苏家的底蕴，见到本少，怎么还不跪下？敢打我！只可惜呀、啊。你苏家上位之后，不思进取，横行霸道，作恶多端。如此低劣的家族，当从世间除灭。宋缺，你好大的口气啊！老子还真想看看你怎么把我苏家除名。今天，老子要灭你十族，跟你有关系的人都得死。我看，谁敢在这闹事儿？我看，谁敢在这闹事儿？看在贪狼战神的面子上。让你多活一会儿，等拍卖结束，我杀了。嗯，贪狼来了，四关北凉王，他一定会来。现在就跟着真武战袍，到底花落谁家了？知道哪一步了？目前楚家出价二十五亿，没有比这个更高的价格了。什么？我王的战袍你居然只出二十五亿？那我出三十亿不够。我再加五亿不够，那我出五十亿，一百亿，这才配得上我家北凉王。一百亿，你怎么不去抢啊你？哎，哈哈哈哈哈！一百亿就一百亿，只要贪狼战神高兴，我奉陪到底啊。行，那我就出一百亿，这才对嘛。拥有这真武战袍，再送给贪狼战神，我楚家的势力就可以更上一层了。别说是江城，就算是龙城那些家族，我也不放在眼里。恭喜啊，宋缺！别以为你找到了四海商会当后盾，攀附上盛通银行就可以高枕无忧。我告诉你，苏少面前都是小儿科。楚浪，你太狂了！天狂有雨，人狂有祸，这个道理你不懂。有苏少撑腰，天敢守我吗？还是苏家厉害呀、啊！宋缺，我再给你最后一次机会，跪下，给苏少道歉，不然我会让你死得很惨。真不好意思，要跪却跪好，你就等着苏少诛你十足吧。宋先生，哎，扣除完手续费，还剩九十九亿，您请收好。啊、哦，谢谢。啊，这五战袍是你的。这真武战袍是你的？怎么，不行啊！你竟敢耍我！给我上！雷
林家四海商会，手头遗憾一个也别放过。哎哎哎，别别别别，苏少，这跟我林家没关系，我林家是无辜的呀。去你的滚！没关系，老子说了我要租他十组。你姐姐是他未婚妻，你觉得你们林家逃得了吗？嗯，知道你在跟谁说话吗？南老，我爸是苏阳，敢动苏家。动的就是你孙家，老子死！少少爷死了，赶赶快回去告诉老爷。在座的都听好了，林家是我贪狼救的，谁敢动林家，这就是下场。这件战袍是楚家的。嗯？啊，不是不是，贪狼大人，您开心就好。太郎战士为什么会护林家？你们总算回来了，没事吧？妈，你不知道，我都被吓死了，我被踹了一脚，都是他，都是这个废物。你说他得罪谁不行？他非得得罪晋升苏家，我差点没命回来了。你这个丧门心，我害到我们林家家破人亡，你不甘心是吧？现在立刻马上给我滚出去！今天若不是我，想必你林家现在已经被灭了。跟你有什么关系啊？明明是贪狼战士人家帮的忙，才保住林家的。小舅子，你也不用脑子想想，若不是看在我的面子上，贪狼和你林家非亲非故，为什么要保护林家？你放屁！贪狼战神肯定是看在七杀战神的面子上才出手的。我姐虽然现在还没拜师，但是大家都知道，我姐才是七杀战神现在唯一的继承人。这种时候还在这里大放厥词，大放厥词！哼，若曦，看看这是啥、啊？真武战袍，这不是在贪狼战神手里吗？怎么会在你手里？我说了，我的能力更在贪狼之上。我问他要，他不会不给。哎哎呦，我是杀猪的。呃，不不，姐夫，你是我的亲姐夫。之前都是我有眼不识泰山，我今天算是小刀拉屁股开了眼了。<笑>姑爷，你快坐，快坐。都怪我这嘴上没毛，办事不牢。别跟我一般见识啊！<笑>都怪我这嘴上无毛，办事不牢。别跟我一般见识啊！<笑>玉晴，我说过，我会送你一场大劫。有了这真武战袍，想必七杀没有任何理由再拒绝过。你还是把这战袍还回去吧。我林雨晴不知接来之事。雨晴，你疯了！我没疯。当初宋缺落魄之后，我没有帮过他什么。现在他起事了，我更不会去趋炎附势。我意已决，你们不用再说什么。既然如此，我尊重你的决定。三天后就是晋升仪式。我会用实力让七杀战神和所有人看到，我林雨晴可以站得更高。什么？少主出事了？都都是宋缺干的，敢杀我苏阳的儿子，我要把他碎尸万段！立刻咬人，把天域七杀杨坚三徒统统叫来！我要屠杀整个江城，为我儿子陪葬！你就是那个宋缺啊！当年我灭你们宋家，让你躲过去，你倒好，从监狱出来，不掐起尾巴做人，竟然敢杀了我儿子！今天要屠杀整个江城，为我儿子陪葬，还有那个林雨晴，我要让他葬在我儿子身边，让他永生永世，为我儿子当丫鬟，为奴为婢。看到这副棺材了吗？你儿子已经逃离，很快你也会。在天域七杀面前还如此猖狂，是嫌命长了吗？多说无益。来，战场上胜利为王。天域七杀的杨坚三徒何在？在，在。去，用这套阵容杀你一个小垃圾，就算你到了阴间，也够吹牛的了吧？给我杀！杀！啊、抓得住风中的刀吗？你们抓得住风中的刀？这是本阎王的刀法，你到底是什么人？此人不需要知道太多。这这怎么可能？你你到底？
到底是谁啊？你别杀我，我是苏家的家主，我拥有至高无上的权利。你你想要什么，我统统给你。你不是说要杀我给你儿子报仇吗？你那口勺子，他七难八举，作恶多端，他死了也活该啊！你你真是为民除害呀、啊！说，当年是谁指使你对我宋家下杀手？说错一个字，别跟我刀下无情。我说，我说。当年杀你们宋家的是南靖王聂九州的命令。聂九州，果然是他。南靖王不是您得罪的人，你再厉害也杀不完南越的千军万马呀！我苏家用南靖王庇护，你要杀了我也没好果子吃。区区一个聂九州，我还不放在眼里。就算是龙帝亲临，也得奉为座上。豪狂的语气啊，你。你难道是北凉的内村的大佛？当时北凉的内村大佛，不错，不愧为苏家家主，是比那些二世祖有点眼力。回去给聂九州通报一声，让他洗干净脖子，等我踢他的狗头。<笑>好，我这就去。<笑>到了黄泉一样可以报信，很快。就让他也下去，和你团圆、呃。恭喜楚上，大仇得报。这只是个开始而已。当年参与了宋家血案的不止苏家一个，这笔仇我要他们一个个的还回来。北凉情况如何？有破军坐镇，一刀流很平静，掀不起什么风浪。好，那我可以继续报仇了。我刚接到消息，晋升仪式开始了。林雨晴即将对上血手，他还是挺有毅力，不愧是我看上的女人。备车，我要去观战。是。敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我对你不客气，就别怪我对你不客气。李晴，我承认你很有天赋，不愧是继七杀之后大夏最优秀的女战将。可是你太年轻了，再来，跟我斗，还差得远。啊啊啊啊啊啊啊啊
战将成功晋升为修罗战尊。原来是你这一小屁才在捣乱！输就是输，赢就是赢，好歹你是战尊，难道不认账吗？闭嘴！这里没一句话的资格。我一句话就让你输了，那岂不是说你连小编三都不如？放个大的屁！先皮老子一根手指头戳死你！先生，胜负已分，你好歹也是战尊，连这点气度都没有吗？什么？你有证据吗？现场这么多人，还有主持人，都可以作证。我怎么不知道？不是听见了吗？看到了没有？在这里，老子就是天！我说你赢你就赢，说你输你就输。血手，连我七杀的弟子都敢刁难。战士，您可收我为徒了。优雅，真优雅。我就跟他们开个玩笑而已吧。玩笑开够了吗？啊，还够够够够了。那还不快滚！连生气都这么的优雅。我现在滚！你伤得不轻，回去休息吧。是，师傅。主上，先起来吧。今天你办事不错。接下来我们该怎么办？如今我的功力恢复了七八成。报当年的仇是时候了。是，我这就召集十殿阎罗和大雪龙骑。雨清，等我大仇得报，我一定给你个风风光光的婚礼。爷爷，我已晋升战尊，又拜了七杀战神为师，凭什么还让我嫁给楚浪？爸，雨晴好不容易晋升为战尊，就算要成亲，也不急于一时吧？你在教我做事吗？这个林家什么时候轮到你说了算了？爸。我这不也是为了林家好吗？雨晴现在攀上了七杀战神这个高枝，这不也挺好的吗？你说对吧？七杀战神再了不起，能比得上南剑王吗？楚家可是南剑王的嫡系，前途不可限量。你和楚浪的关系就这么说定了。爷爷，我不嫁，嫁不嫁由不得你。你爸现在独活共性，唯有南剑王手里的冰破丹才能救。你要想清楚。云晴，只要你愿意，我会动用楚家所有的资源，为你求得冰破丹，救叔叔。好，混家。什么？你放了我！你越挣扎，老子越兴奋。老子追了你那么久，你竟然都不看了自己，反而跟宋权那个废物眉来眼去。老子哪一点不比他强？我说了，我师父可是七杀战神，他要是知道了，他不会放过你的。七杀战神，老子有苏家仇，天王老子来了也没用。老子今天一定要上了你！放开我！放开我！放开我！这一次挑战我的底线，今天就是你的死期。宋轩，他能杀我，就得被他下了药。你等着，老子让我弄死你！出来。
。松去，我跟你们有恩。薛卓大人，您消消气，等我儿子娶了那林密晴的那个时候，整个江城都是我们的囊中之物，我看谁敢忤逆你啊！娘最好，我接个电话。喂，什么？行，我知道了。怎么了？一点小事而已，不劳烦薛叔大人，您操心啊。我去处理一下。<笑>通知三大家族，发出通缉令，我要让那宋缺死无葬身之地。宋缺，你死定了！敢动我，我爸饶不了你。在整个江城，还没有人敢动我楚洛。哼<笑>！放了我儿子！四大家族都来了，宋缺，我这次看你怎么死！宋缺啊，当年灭宋氏满门的时候，让你侥幸逃过一劫，今天你可就没那么幸运。爸，不要跟他废话，弄死他！敢杀我楚无道的儿子，今天就是天王老子来了也救不了你。看到那口棺材，宋家父子已经在里面，接下来就该轮到我们了。我看你还能招狂到什么时候？给我杀！住手！咱们两个账，回去慢慢给你算。各位家主，给在下一个薄面。楚浪毕竟没有死，我让宋缺给各位道个歉。这件事儿就这么算了吧。父母之仇，不共戴天，也谁也不能阻我。四大世家，全部除。都死到临头了，口气还这么大。林玉祥，良言难劝该死的鬼，贪一心找死，你又何必拦着呢？再说了，你父亲病重，还指着我楚家去给你取冰破丹呢。小姐，老爷的病，我有冰破丹可解。对于这个废物，咱们已经仁至义尽了。不就是区区冰破丹吗？这种东西，北凉药都用了多少？我一句话。送上千金万，闭嘴！都什么时候了，你还有脸在这里大放厥词？宋缺，我对你太失望，我给了你一次又一次的机会，现在我爸危在旦夕，你还在这儿信口开河。冰破丹是人间至宝，就算北凉有，又凭什么给你？玉娇，很快你就会知道，我没有骗你。<笑>好，我到底要看看你究竟有多大能耐。给我杀！杀！杀是不是搞错了？你在怀疑我的智商？在下不敢，这没你的事儿，给我一边去！是你，你真的是北凉吗？北凉军听令，是。从今日起，四大世家从江城出兵，属下遵命。呃，这怎么可能？他就是一只藏家犬，他怎么可能是北凉王？他在骗我！啊啊啊啊不，北凉王，当年的事情是我爸参与的，跟我没关系。你把我爸杀了就够了，别杀我。你还真配当仁子啊！一家人最重要的就是团团圆圆、整整齐齐、安心上路。啊、爸妈，还有一个聂九州，很快我就会送他下去跟你们见面。
件事情。是。李雄呢？你还有两份，都是因为你，他留下一封信就走了。我可怜的女儿。什么？李雪走了？就算你是北凉王，都是。我不能拖累他。师傅，大事不好了！京城苏家，江城四大世家，一夜之间全被苏雪所灭。我听说他就是北凉王。<笑>好，师傅，这都什么时候了？如果苏雪真的是北凉王，他北凉崛起，那不跟咱们南域所竞争吗？当年我暗算宋薛，没有杀他，只是废他修为，让他背上骂。你知道为什么吗？嗯，就是为了今天。如今一道流卷土重来，正好可以驱虎吞狼。等一道流和北凉打个两败俱伤，我们就可以坐受虚王之令。哈哈哈！师傅，你真的是一个老狐狸。呃，你真的是老奸巨猾。你这就是老谋深算。闭上你的臭嘴巴，立刻给柳正胜送出消息，就说宋轩在线，让他全力进攻北凉。我南玉不会插手，师傅，这会不会太过火啊？成大事上，手要黑，心要更黑。要是连这个胆子都没有，那你这一辈子就只能做别人的踏脚石，懂吗？弟子明白了。宋轩，好戏才刚刚开始。刘主，探子来报，宋轩出现了。传我号令。一刀流所有成员全力进攻北凉，为我兄长复仇。是。又一群消息了吗？暂时还没。不过北凉传来消息，前线失守，破军被一刀流所擒，还请王回北凉主持大局。一刀流，看来他们已经忘记当年的教训了。传我军令，召集十殿阎罗，立刻动身前去北凉。给你一次机会，放人，退出北凉。我明。你还记得这儿吗？五年前，我哥哥和你在藏身关上交战，你杀了我哥哥。战场之上，刀剑无眼，无需多言。原本就是你哥带领一刀流来，犯我大象。再说一遍，放人！想要救人，可以，只要你能击败我一刀流力之天王，我便放人离开北凉。你如若败，我要你当场自尽，祭献我哥。好，本王允了。主上。一刀流的力之天王，可是战神级别的强者。您刚刚恢复，恐怕无妨。本王既敢答应，就无把握。力之战神出战。请来了你们大夏各界高层来督战，想必北凉王不会介意吧？他妈了个巴子的，这小娘们心思真狠啊！这明摆着是想让主上出丑啊！听说过搬石头砸脚这一次吗？你的所作所为，最后都只会表明你的愚蠢。出招吧，让我们见识见识一刀流力值天王的厉害！这北凉王啊，还是太年轻，太冲动了。此次如果战败，军心动荡，北凉危矣。记住老子的名字，励志天王上山龙应，到了阴间好像杨文报道。哈哈哈哈他奶奶的，你算老几也配让我家楚商出手？老子跟你打！太弱了！我们大夏国的战神都这么弱吗？主上，丢人了。输并不难，怕则难失。记住今天的事。只演示一次，看好了。出招，然后受死。你现在跪下磕个头，我可以考虑留你个全尸。我狂有我狂的资本，你不过是为了嚣张而已。找死！呀！呀！蹉跎，北凉王是真的退步了。咱们必须提前做好准备，北凉失守
，我们只能依靠南域和聂九州。都怪你，严格立成天王的保护，还得主动亲自上场。这家伙强的不像话该你兑现诺言了，把人带上来。主上，不要管我，将一刀流一网打尽是最好的时机。手下败将，嘴倒是挺硬，你真应该跟你主上多学习学习。主上，我给您丢脸了。还是那句话，败兵不可吃，吸取这次的教训，退下。是。现在，该我们两个之间的事情。怎么，你想跟我动手？五年前伊邪那姬都不是我的对手，你更不是。我哥是我唯一的亲人。五年前我在此立下誓言，此仇不报，誓不为人。当年你兄长伊邪那姬率领一刀流犯我北凉，我与他一决生死，仅此而已。你为何如此纠缠？放肆！当年明明是你在背后搞阴招陷害我哥，要不然凭我哥的实力，他怎么可能会输？废话少说，今日我就要用你的血来献祭我哥。是谁告诉你我是以偷袭取胜的？你们大夏的王者，南剑王聂九州亲口告诉我的。是。啊、哈哈哈哈好兄弟，好久不见呐！你这一回来就立了大功啊！今日见面一刀流，你当局首功，龙帝这边还会对你格外奖赏。你还说自己不是那个小人？分崩为，竟敢辱我大夏王者，压下去则是审判。总权也是个卑鄙小人，我跟你没完！一刀流，跟你不死不休！我，我，不好了，武学界三位太斗全部死亡，并且有话就说，有屁就放，关你什么？三位太斗全部死于刀伤，你什么意思？你这怀疑北凉王他？十里扒外杀自己人，哎，属属下不敢，滚！好兄弟，今天我给你准备的这场表演，你还满意吗？都过去这么多年了，聂九州啊，聂九州，你这老小子还是这一套，没点新意吗？手段是老了点，但是好用。我老了，哼，不能跟你们年轻人比啊，还是稳当点。你戏演的还真不错，那三位武林泰斗是被你所杀的。然后栽赃到我的头上，这样一来，一刀流会视我为死敌，龙帝也会对我产生怀疑，彻底孤立我。我猜的没错吧？我猜的没错吧？你果然很聪明，不愧是我选定的对手啊！我说实话，对你还是很欣赏。你要是晚几年崛起的话，说不定等我老的总都到了，我还能有意提携提携你。但是你太耀眼。天上只能有一个太阳，而你注定要当我的垫脚石。我给你两个选择：要交出镇北刀，跟我回龙城；要我带领你的北凉死战到底，全军覆没。打就打，怕你老小子不成？我们北凉只有一个孬种。对，我建议你选第二条路，那样我就能合情合理的对北凉下手了。所以你会怎么选择呢？宋缺，主上，不管你做什么决定，北凉的弟兄都会誓死追随，绝无怨言。只要你一声令下，十万大雪龙骑将会为你赴汤蹈火。不必，北凉已经为大夏付出太多了，剩下的由我来解决。区区龙域，哼，我有何惧？我军贪狼何在？在，还我王令，镇守北凉，歼灭一切来犯之敌。带路吧，宋缺，我真的很佩服你的胆量和气魄。你放心，龙城那边我已经给你备了盛宴，迎接你王者归来，那场面保你满意。主上，聂九州在家设下九州宴
，邀请您和龙城高管豪门高层，表面上是为了庆祝剿灭一刀流，但我觉得这老东西肯定没安好心。我倒要看看他葫芦里卖的什么药。哈！欢迎大家赏脸来到我九州宴。今天晚上大家就尽情享受这晚宴。稍后我师傅会给大家宣布重要的消息。怎么，你不愿意？叶香，你不要太过分。这里这么多双眼睛看着你，你的所作所为，若是被龙帝知晓，一定不会放过你。什么？大声一点！告诉你，这里是聂家。<笑>你要是郭托，那倒霉的可就是他了。郭托，小姐，不要啊！叶香，你想清楚了，回家小姐可是北凉王的女人，你敢冒犯她，北凉王不会放过你的。什么狗屁北凉王！现在只不过是丧家之犬，我就要玩弄他的女人，让他颜面扫地。安小喜，叶小，你放过他，我托。小姐，别管我。闭嘴，托。叶笑，你找死！你个废物，还真敢过来！既然来了，那就留下吧。尹龙卫，把这个逆贼给我拿下！师傅都敢动，师傅真的是你，我还以为刚刚我看错了呢。志清，好久不见，原来是弟弟啊！师清师清，来了都是客，请坐。少废话，赶紧把人给我放了，连我师母都敢动，简直无法无天。什么师？哦，是他自愿来我聂家的。嗯，你什么意思？那、啊、白纸黑字，清清楚楚。他想从我这里得到冰魄丹，所以和我聂家签了十年，少一天都不行。怎么会这样？你放屁！明明是你仗势欺人，拿整个林家逼迫我家小姐的。是又如何？现在整个南域都在我聂家的掌控之下，北凉纳入我的版图也是早晚。今天在这里就是要论功行赏，瓜分地盘。不可能！我父亲绝对不会允许这种事情发生，简直在胡说八道。看看这是什么东西？龙帝一，怎么会在你手里啊？龙帝有言，见音如见人。龙青青，你应该知道怎么做。宋君，你还不跪下？是想造反吗？啊？是想造反吗？王者的骄傲，就算是龙帝亲临，也不够格让我跪拜。更何况这手里的龙帝印来路不明，准备号令我。宋群，你还真是活得不耐烦，你还真拿自己当高高在上的北凉王。龙帝印在我手里，只要我一句话大夏千军万马，一人一口唾沫都可以把你淹死。野龙外何在？在，在。现在只要你给我跪下，否则我让你们都不得好死。叶萧，你想干什么？我可是帝女。好啊，只要你当我的女，我可以放你。做梦啊，可就不好说了。叶萧啊，叶萧，就连你爸在全盛时期都奈何不了我，你真觉得就你这几个烂番薯臭鸟蛋，也能奈何得了我？笑
，尹龙卫可是龙帝的亲兵，都是战尊级别的高手。宋雪，你还真拿自己当神，我今天就站在这里，看你怎么杀。这可是你说的。随便划一刀吓唬谁呢？啊，少爷，他怕不会是吓傻了吧？刀都不会用了、啊。你敢杀我？据说。这世上有一种杀人手法，叫做活杀刘山啊！既穷招过快，受招之人根本察觉不到自己已经死了，还能起立说话。梁王怒了，这龙城要变天了。让他稳住一刀流，然后咱们在龙帝宫会合。尹龙威，跟我走。是。李想，抱歉让你受苦了。我的事不用你管，你是高高在上的北凉王，而我只是可教的一个小小战卒，在你心里是不是一直把我当傻子？李想，我可以对天发誓。从来没有过这个想法，小姐，姑爷他可能真的没有这个意思。小西，怎么连你也？小姐，我承认之前对姑爷态度确实不好，但是我能看得出来呀，他对你确实一片真心。可是，可是他杀了聂萧，兵破丹只有聂家有，我爸现在虎毒攻心，危在旦夕，我应该怎么办？玉清，别担心，找到龙帝，龙帝保护住无数人。最盛大的婚礼，让全天下人都知道你是我宋缺的女人。调集所有人马进攻北凉，北凉所有的人给我儿子陪葬。站，这里是龙帝宫，禁止入内。让开，我要见我爸。公主，龙帝有谕，任何人不得擅闯。七杀，借你的剑一次。我是帝女，见我父亲天经地义。公主，我也是奉命行事，就别为难我了。闭嘴，规矩是死的，人是活的。来，请让开。帝女呀、啊，今天是怎么了？这么大的脾气啊！晚辈参见帝师。你我之间不用客气了，这么晚找龙帝有事吧？龙帝出现在聂萧的手里，我怀疑我父亲出事了。我今天要见一见他。这龙帝身体有恙，不便见客。你呀、啊，还是先回去吧。我爸怎么了？龙帝最近得了一种怪病，这卧病在床，我正在找办法治疗呢。我是他亲生女儿，也不能见吗？龙帝病情刚有起色，最好还是不要打扰他老人家了。不行，我今天一定要见我爸。帝女，耽误了龙帝的治病，这后果你担当得起吗？这后果你担当得起吗？我，帝女，龙帝是一国之君，要是有什么后果，那是不堪设想。这么做也是为你好，那当然也是为了龙帝好嘛。让开，一切后果我来承担。北凉王，你什么意思啊？没什么意思。今日我要见到龙帝，谁若是敢拦我？宋缺，你想造反吗？是不是有什么关系？凭你拦得住我？你，帝女，这也是你的意思吗？好，我成全你们，一切后果你们自负。爸，我
都说了，龙帝身体有恙，你们不信，非得来打扰他老人家。龙帝这是中了孤独，现在必须要有特殊的手段。谬论，孤独那都是江湖术士杜撰出来的，说是糊弄人的。贵在胆心，我来治了他。宋轩，也不要太张狂。我可是大夏第一神医，连我都治不了的怪病，你一介武夫，你有什么本事？龙帝要有什么事，你拿什么收场？龙帝要有什么事，你拿什么收场？我说了，出了问题我来负责。龙帝那是一国之君，关系到大夏的未来，他要入世，那就是生灵涂炭。这种后果你担当得起吗？我只怕龙帝当场自残。以死谢天下。好，既然这么说，我都治不好的病，我看你救我，我有什么办法？来，师傅，你有把握吗？秋香，为师从不许做不到的诺言，放心吧。我相信你。贼贼给我压下去，消愁是终。是。急什么？刚刚去除蛊虫，有这反应是很正常的。我这是怎么了？爸，你没事了，太好了。这里没你们什么事了，下去吧。是。师傅，你太棒了，你真是我的偶像。蛊毒之术，旁门左道，难登大雅之处。下蛊者，血液。和指甲，这些只有亲近之人才能用。陈帝师，你难道不应该跟我们做一个合理的解释吗？师傅，你怀疑是帝师做的？放眼整个龙鼎宫，除了他，谁还能拿得到这些东西？没错，跟了我很久，一直不愿意承认，劳苦功高，绝对不会是他。宋家，你虽为……北凉王，就算是救我的救命恩人，空口无凭，也不能随便的诬陷帝师。师傅给你们合理的解释，本帝一定不会客气。是与不是，是与不是，是与不是，是与不是。宋觉，你好大的胆子，竟敢当着本帝的面！击杀我的国之柱石，你的眼里还有没有我这个龙帝？还有，混战，我大夏诸多武学泰斗，光明陨落，你难辞其咎，阎王为何在？我阎王在，给我拿下！是是。去追！我也去。不用，他的本意已经被我摧毁了，活不了多久了。北凉王，我错了，是我老糊涂了。你确实有点糊涂，但情有可原。陈道林侍奉一生，没想到连他都能背叛。多亏有你，不然大夏无疑呀。哼，还不算任何。哎呀，太多了，欠你的太多了。有什么要求你提，本帝一定满足。好，眼下我正好有两个请求需要龙帝帮忙。第一，我需要一枚冰魄丹；第二，很快我就要成婚了，还请龙帝到时候做我的证婚人。这是哪家的姑娘啊？这么有福啊，能让你看着，我一定去，一定去。不，不好了，林清被血手给抓走了。什么？不好了！你怎么这么狼狈？事情败露了，龙帝也清醒了，而且我的本命骨也被宋轩的小子给捏碎了。现在只有你能帮我了。你不会怪我失败了吧？你我兄弟情同手足，我怎么会怪你？快快请起！啊，太好了！不枉我一剑帮你，你收复北凉，咱俩平北大夏。嗯，你不讲义。算什么东西？你
也配跟我平起平坐。大家只有一个王者，那就是我，聂九州。师傅，你看我给你带什么回来了？宋轩，虽然劫走了一仙娜美，但我把她未婚妻给你带来了。<笑>干得好，干得好！给宋轩送去消息，他如果还想见到他的女人，到藏神观和我决一死战。让他也尝一尝，至亲至爱死在面前是一种什么感觉？是。聂九州，别做你的帝王梦了，你一定不会得逞的。放肆！哈哈哈哈哈哈！我的九州剑已经炼制成功，<笑>我倒要看看还有谁敢拦我。<笑>主上，聂九州送来一封决战书，邀你在藏城关决一生死。好啊，聂九州这个人，都跟主上约我了。那我就成全他。可是主上，您的刀还在聂九州手中。你是在质疑我的实力？属下不敢。我和聂九州的恩怨，是时候做个了结了，给他回信，让他系好脖子，等我赔他人头。是。宋缺，李青。宋缺，我真的很佩服你的勇气。现在大侠已败于我手，你居然还敢赴约与我一战？聂九州，多行不义必自毙。你选的路。注定要失败。宋雪，你还真是嘴硬啊！睁开你的眼，你看现在谁是优势？如果你想你的女人活命，可以；想我的师傅，可以买个响头，然后自裁。来来来，动手啊！只要老子掉根汗毛，老子要他下地狱！老子要他下地狱！怎么？怂了，你个怂包，你没胆子！天堂，杀得好！<笑>我早就看他不顺眼，成事不足败事有余，东西连我儿子都保护不好，早就该死。现在只剩我了，咱俩的恩怨是时候该了结了。准备好受死了吗，宋雪？为了镇北刀拿什么赢？一个刀客为了兵器，那和废物有什么区别呀、啊？没有镇北刀，我一样能杀你。年前你不是我对手，以后依旧不是。哼，你太自负了。看好了，这是什么剑？好强的气势！此剑一发九州。乃我采集东海玄铁融石而成，吹毛利断，无坚不摧。能死在这柄剑下，算你十几辈子修来的福气。算你十几辈子修来的福气。嗯，今天我看你怎么赢我。啊
举枪，不要，不要伤及这个老狐狸，他是不会信守承诺的。我不知，只会是你的阻碍。宋局，谢谢你为我做的一切，欠你的今生难还。如果有下辈子，我一定要嫁给你，我们一起过平凡人的日子。做的够多的了，听我一句劝，放弃吧。大侠的子民也不会怪你的。青山处处埋忠骨，何须马革失火？唯一的遗憾就是负了一切。答应我，帮我照顾好他。你放心，曾经一诺，一守一生，只要我活着。点点声，好，记住，起杀，随我出征。大夏五零六年，意欲四大王者清算边境，北凉王宋缺率领大雪龙骑迎战，斩杀意欲四大王者，立其功于一役，立下不世之功，其麾下各军，七杀、贪狼、三大战神。加冕为王。然此战过后，北凉王不知所踪。宋缺，不只是我的北凉王，更是我大侠子民的英雄。来，看那个。宋缺，你这样值得吗？当然值得。要不然咱们俩走着过上平凡安稳、幸福美满的日子。人之约不死不休。我靠！我居然这个时候。